గుడ్ గుడ్ పిల్లలు ప్రేయర్ కూడా చేసేసుకుందాం మనము మరి ఎవరు చేస్తారు ప్రేయర్ ఎప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తావా చేసేనా నన్ను ఇప్పుడాకా బతికిచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ఎస్అయ్యా ఎస్అయ్యా తన స్కూల్లో నెట్ ప్రాబ్లమ్ రాకుండా చెయ్యండి ఎస్అయ్యా ఎస్అయ్యా తన స్కూల్ పిల్లలు పెద్ద పెద్దని పెద్దని తండ్రి Amen. Well done, Aladita. God bless you. Super. God bless you. Okay. Inka Chetla Samanvita. Praise the Lord. Praise the Lord, Samanvita. Okay. One more time. Oren Guru Nadu. Oren. Pray just now, Oren. Oren. Lady Moran. Okay. రిషితాక చేసేస్తుందంట రిషితాక ప్రార్థన చేసేయక్క అలంకృత వాళ్ళ మమ్మీ కోసం కూడా ప్రే చేసేయక్క ఓకే అక్క ప్రేస్ ది లార్డ్ ఫ్రెండ్స్ మీ ప్రేయర్ ప్రొజెషన్ వచ్చేయండి ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎస్ఐ ఇంతవరకు మీరు ఖచ్చిన రీతిని బట్టి వందన ఎస్ఐ ఇప్పుడు మేము సండే స్కూల్ లో జాయిన్ అవడానికి మీరు హెల్ప్ చేసినందుకు వందన ఎస్ఐ ఎవరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మిస్ అవకుండా సహాయం చేయండి తండ్రి ఎవరికి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా సహాయం చేయండి తండ్రి ఎవరైతే త్వరగా రాలేదో వాళ్ళందరినీ మీరు త్వరగా తీసుకురండి తండ్రి మరి టీచర్స్ అందరికి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి ఎస్ఏ మరి మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా మీ మరి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి ఎస్ఏ మరి అలంకృత ఆహ్లాదిత వాళ్ళ మదర్కి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి తండ్రి మరి బాడీ పెయిన్స్ ఏమి ఉండకుండా మీ సహాయం చేయండి తండ్రి మరి మా చుట్టూ మీ కన్సర్న్ చేయండి తండ్రి అపవాది మాలో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయకుండా మీ సహాయం చేయండి తండ్రి మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకుండా మీ సహాయం చేయండి తండ్రి దర్శన నాయకి అలాగే నిర్మల అక్కకి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి తండ్రి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీరే తోడుగా ఉండండి తండ్రి ఇచ్చింది ప్రార్థన ఇస్తే నా మనలో అడ్డు వేడుకించినాను తండ్రి థ్యాంక్ యూ అక్క థ్యాంక్ యూ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ వెల్ డన్ సూపర్ ఓకే మనం కూడా ప్రేయర్ చేసేసుకుందాం మీ పొజిషన్స్ లో అలానే ఉండండి అందరు ఎవరైతే కళ్ళు మూసుకోలేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కళ్ళు మూసుకోవాలి సార్ ఓకేనా కళ్ళు మూసుకుంటారా అందరు కూడా కళ్ళు మూసుకోండి వేసే చూస్తా ఉన్నాడు పైనుంచి ఎవరెవరు ఎలా ప్రేయర్ చేస్తున్నారు కళ్ళు మూసుకుంటున్నారా లేదా ఇవాళ వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా వద్దా అని ఈసై చూస్తా ఉన్నాడు పైన వెరీ గుడ్ కళ్ళు మూసుకోవాలి అందరు ఆహ్లాదిత ఎస్ పరిశుద్ధుడా మహోనుదురా కృప గల తండ్రి నీకు వన్న చెల్లించుకుంటున్నాం మరొక దినము నీ సన్నిధిలో ఇలాగ చేరుకొని నేను సుతించుటకు గణపరచుటకు కొన్ని ఆడుటకు తండ్రి బ్రవ్వా మమ్మల్ని బ్రతికించిన రీతిని బట్టి నీకు వన్న చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన ఇంతవరకు బిడలు చేసిన ప్రార్థన పట్టి వందనాలు వారి ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తూ తండ్రి వారి ప్రార్థనలన్నీ విషయంలో కూడా నీ చేసామర్పించుకుంటున్నాం వారి నిన్న ప్రభ ఇంతవరకు నీ దీవించావు ఆశీర్వదించావు అనేక రీతుల్లో వారికి నేర్పిస్తున్న ప్రతి విషయాలను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ సండే స్కూల్ లో నైనా ప్రభ వారు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో ప్రతి విషయము వారి హృదయంలో వారి తనంతంలో మన ప్రభ మరి ఉంచుకొని వారు నూరంతలుగా పని చేయటకు సహాయం దయచ్చమని పేర్కొంటున్నాం వారు స్కూల్స్ కి వెళ్ళి వచ్చినలో క్షేమం దయచండి వారు చవచనగా జ్ఞానము చేత అభిషేకించండి ఆరోగ్య బలాలు అనుగ్రహించండి మరి ముఖ్యంగా ఈ థర్డ్ వేవ్ వల్ల తండ్రి ప్రభ ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితులు కూడా వెళ్తుండగా 
తండ్రి మా బిడ్డని నీ యొక్క కాంక్షల నుంచి భద్రత నుంచి ఆరోగ్యం నుంచి నీ యొక్క ప్రత్యేక కాబ్దలాన్ని గురించి మనం వేడుకుంటున్నాం వారికి ఏ విధమైన ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఏ విధమైన బలహీతలు సాకకుండా తండ్రి ప్రభ సహాయం చేసి నీ రక్షణ నిన్న ప్రభ వారు ఆనందించి సంతోషించటకు ఆ రక్షణ భాగ్యంలో ఇతరులకు నడిపించటకు సహాయం దయచ్చి మనం వేడుకుంటున్నాం అలంకృతి వాళ్ళ మందిరి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అక్కకు నేను ప్రభా బలహీనతలో ఉన్నారు బాడీ పెయిన్స్ ఉందని జ్ఞాపకం చేస్తుంది తండ్రి ఏదైతే బలహీనత ఏదైతే అనారోగ్య పరిస్థితి ఉందో సమస్తాన్ని చేసి సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రిని యొక్క హస్తాన్ని తన మీద ఉంచి బలహీనతలు తొలగించి పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం అలాగే నేను ప్రభా ఇంకెవరైతే నేను ప్రభా అనారోగ్య పరిస్థితిలో ఉన్నారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రతి వారిని దీవించమని వేడుకుంటున్నాం టీచర్స్ అందరినీ మరో కుటుంబాలన్నింటినీ అలాగే నిన్న ప్రభ ఎవరైతే అవసరం కోర్చున్నారో వారిని కూడా నేను చేసి సమర్పించుకుంటూ తండ్రి ఈ దినం జరగబో కార్యక్రమం అంతటిలో నీ నా మహి మాత్రమే జరుపుకు సహాయం దయచేయమని నీ సన్నిధి మాతో ఉన్నందుకు వందనా చూపించుకుంటూ ఏ విధమైన నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏ విధమైన ఆపదల నాకున్నా సహాయం దయచేయని ఈ దినము నీ వాక్యము పంచని ఉన్న నీ యొక్క దాసు దాసులాన్ని దీవించి నైనా నీ ఆత్మ దేశ అభిషేకించి నీ వాక్యము నైన ప్రభ ఏ రీతిగా బోధించాలని నీ జ్ఞానం చిత్త నింపి మా అందరితో మాట్లాడి మేమందరం కూడా నీ ఎదుర్కొకు సహాయం దయచేయమని సమస్తాన్ని చేసి సమర్పించుకుంటాం మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఉన్న కార్యక్రమం అంతటిలో ప్రభ నీవు మాత్రమే మహిమ పొందుకోమని యేసు క్రీస్తాద ప్రశ్నామం నా ప్రార్థించి పెడుకుంటూ అడుగుతున్నాం తండ్రి ఉమ్మాయి పిల్లలు ప్రైస్తలాడమ్మా అందరు నించోవాలి సమన్విత నించున్నావా ఓకే పిల్లలు మనకు మంచి కాపరి ఉన్నాడు కదా ఇసయ్య మంచి కాపరి అవునా ఒకసారి చెప్పండి ఇసయ్య నా మంచి కాపరి అని చెప్పండి అప్పుడు నేను నేను ఆయన గొర్రెని చెప్పండి నేను ఆయన గొర్రెని ఇసయ్య నా మంచి కాపరి నేను ఆయన గొర్రెని ఎస్ ఎక్సలెంట్ మరి ఇలా మనము ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటే ఎంత బలపడతామో పిల్లలు కదా మనము చదువుకున్న టైమ్ లో కానీ ఎగ్జామ్స్ రాసున్న టైమ్ లో కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ మీరు మీ మనసులో ఇలా అనుకోండి ఏ సయ్యా నా కాపరి నేను ఆయన గొర్రెని ఇంత బాగుంది కదా ధైర్యాన్ని ఇచ్చి దేవుడు మాటలు మనల్ని అలా బలపరుస్తూనే ఉంటుంది పిల్లలు ఆ మాటలు చెప్తూ మన హృదయంలో దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తూ ఈ పాఠం చేస్తూ యాక్షన్ సాంగ్ చేస్తూ దేవుణ్ణి మేము పెట్టేద్దాం ఓకేనా చేసేద్దాం మంచి మంచి ఏ సోనా కొన్న కాపరి 
పిల్లలు మీకు ఒక మోడల్ కదా ఎలా చూపించాలి ఫ్యాక్ట్స్ ఎలా చెప్పాలి అనేది ఇవాళ సెలీనా చూసి మనం కొంచెం నేర్చుకొని పిల్లలు మీరు కూడా ఆ విధంగా చెయ్యండి ఎక్సలెంట్ సెలీనా గాడ్ బ్లెస్ యూ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్
स्टेटस लो बेट ओके थैंक यू आपका प्रेजेंट डांसर प्लीज तो मालूम ये तो चल ले दे सुपर हीरो ड्राइंग शॉट कौन से लगा हेलो स्टार प्रेस लड़ चुकू ऐसा सामना कर चुकू ऐसा सामना प्रज्वल 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 मल्ली वेरी गुड अंदर की चपे कुर्चुटे इंका वस्ताई स्टार आफ दि डे बोल चय आनंदोमिंग बॉल, ओह गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट हो, एक्सेलेंट हो, मैंने वो चेक करना है, देखो माँ, सेफ हो, गुड बॉल, इन यू, आई टेक ग्रीन आनंद Praise the Lord, Abisha. Oh, good. Ah, born. Very good. Excellent. Daka, daka. Memory words, Anna. Oh, very good. Born by Bara Sir. Oh, Kaki. Na puramu. Na chipam. Ni kante na pu. Shema da na mu eriu ledu. Daka. Eho vato. Very good, excellent, excellent. Sixteen to another sixteen too. Oh, very good. Bonding. Oh, balance is here. Balance is here. Oh, nice. Chala bond, ma. Very good. <laughs> yes, God provided. Yes. इधर ना दरना 
బాగుంది కలర్స్ బాగా వేసేసాంది సూపర్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ బాగుంది వెరీ గుడ్ వావ్ చెప్పు చెప్పు నాకు త్వరగా ఎస్ గుడ్ అవును వెరీ గుడ్ వావ్ భలే వస్తుంది భలే వస్తుంది బాగుంది 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 వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ 
Oh, nice, nice, nice. Wow, Bale on the Mabara said. Oh, excellent. This is a that's not a good that's not a good Oh, very good. Excellent, excellent. Ah, Chepama. Chep. Chepama. Chepama. Very good. <laughs> Very good. Very good. Excellent. Yes. Praise. Alankrita, Haladita. Praise the Lord, Anna. Praise the Lord, Anna. Praise the Lord, Anna. Praise the Lord, Anna. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Right, 
నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారమేది క్షేమాధారమేదియు లేదని యహోబాతో నేను మనవి చేయుదును కీర్తనలు పదహారు అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నీకంటే నాకు అక్క గిటార్ క్లాస్ ఉన్నదన్నా యూ నీవే ప్రభు నీకంటే నీకంటే నాకు క్షేమాధారము లేదు లేదు లేదని యహోవాతో నేను మనవి చేయుచున్నాను కీర్తనలు కీర్తనలు పదహారు రెండు అక్క శ్యాములక్క ఖ్యాతి కోసం ప్రార్థన చేయ పిల్లలు మరి మీ ఫ్రెండ్ కదా ఖ్యాతి హీరో అందరూ చేతులు జోడించండి ఖ్యాతి గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఓకే మహాపరిశుద్ధుడ మా పరలోకపు తండ్రి మీకు స్తోత్రం నాయన నీ కృపల ప్రభ ఈ దినము తండ్రి ఖ్యాతి విషయంలో తన జీవితంలో నువ్వు ఇచ్చిన నూతన దయా కిరీటాన్ని బట్టి నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ నన్న మరి తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నది మొదలు తండ్రి తొమ్మిది నెలలో కూడా నువ్వు ఎంతో భద్రపరిచినావు ప్రభ మరి ఈ లోకంలో తనకి ఇచ్చినటువంటి సంతోషకరమైన సమయాలు దీవెనలు ఆశీర్వాదాలను బట్టి జీవితాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభ తనకు ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు తండ్రి మరి చంటి బిడ్డలందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వెంతో కృప చూపించి గొప్ప ఆరోగ్యం ఇచ్చావు తండ్రి ఆపరేషన్ వరకు వెళ్లకుండా నన్ను గొప్ప సహాయం చేసి నా తండ్రి మరి అలాగే ఒకసారి ప్రభు మరి చెరువులో పడిపోయినప్పుడు తండ్రి అప్పుడు కూడా తండ్రి నీవే ఆ బిడ్డను నన్న మరి సంరక్షించిన గొప్ప దేవుడు ప్రభ మరి అలాగే తన జీవిత కాలం అంతట్లో దీర్ఘాయుష్తో నింపమని అడుగుచున్నాం ప్రభ నన్న తన దీర్ఘాయుష్తో నింపబడి నీ పరిచారకుడిగా బిడ్డ వెలుగొందటానికి సహాయం చేయండి ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నవి వింటున్నవి చూస్తున్నవి అన్ని కూడా ప్రభు అనేక మందికి తను ప్రచురించడానికి మీరు బిడ్డను దీవించండి నీ జ్ఞానం చేత నింపండి తండ్రి అలాగే ఈ సమయంలో ప్రభ తన అక్కను 
గ్రీష్మ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి తనకి ఇచ్చినటువంటి చక్కటి చదువును బట్టి కానీ నేను ఆరోగ్యాన్ని బట్టి క్షేమమును బట్టి నీకు వంద నాలుగు ప్రభు అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు అలాగే తండ్రి ఇంకను ప్రభ ఖ్యాతి ప్రభ నీ అందు భయమ భక్తి కలిగి పెరుగుటలో ప్రభ అనేక దీవెనలు పొందుకున్నట్లు మీరే దీవించి మన అడుగుచ్చు ప్రభ తనకి ఇచ్చిన నూతన సంవత్సర దయా కిరీటం ఇది మాత్రమే కాదు నేను అనేకమైన బిడ్డ పొందుకోవటానికి మీరు దీవించమని నన్ను మేమందరం ఇక్కడ చేరి ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంటుండగా అనేక దీవెనలతో బిడ్డ నింపమని అడుగు చేసు క్రీస్తు పుణ్య నామములో మిక్కిలి వినయంతో ప్రతిమలాడి వేడి కొంచెం నాము తండ్రి ఆమే ఖ్యాతి మళ్ళీ జలుబు చేసినట్టు ఉంది నీకు ఎక్కువైందా ఏ కూలింగ్ తాగుతున్నావా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నీ హెల్త్ మరి పిల్లలకు ఒకసారి చెప్పు అందరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పి నా గురించి ప్రేయర్ చేయండి ఇంకా అని చెప్పు వస్తావు మళ్ళా రోజు క్లాసెస్ ఉన్నాయా మీకు కూడా క్లాసెస్ ఉన్నాయా లేవా ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే చెప్తారా మీరు విష్ చేసేసారా ఇద్దరు ముగ్గురు చేసినట్టున్నారు ఓకే నానా గాడ్ బ్లెస్ యూ క్యాపి గ్రీష్మ రెండవచనము నీవే ప్రభుడవు నీ కంటే నాకు క్షమాధారమేమీ లేదని ఏహోవాకు నేను మనవి చేయించున్నాను మనవి చేయదును కీర్తనలు పదహారో అధ్యాయం రెండో వచనం చేసేవాడన్నా థ్యాంక్ యూ అన్నా బాగుంది వెరీ గుడ్ హలో నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షమాధారము ఏది లేదని ఎహోవాతో నేను మనవి చేతును కీర్తనలు సిక్స్టీన్ టూ థ్యాంక్ యూ అక్క థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ గుడ్ చాలా మంది వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు సన్నీ సోనీ ఓకే ఓకే సన్నీ అండ్ సోనీ అక్షర్ నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏదీ లేదని నేను ఇహోవాతో మామి చేయదును 
కీర్తనలు పదహారు రెండు చెల్లి పక్కన కూర్చుంది అక్క ఇక్కడ ఉన్నాక చెల్లి ఇంకా ఫీవర్ కూడా తగ్గిపోవాలని ప్రేయర్ చేయండి టైఫాయిడ్ అన్నారు ఇంజెక్షన్స్ చేయించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చాను మళ్ళీ అందరికి ప్రైస్ తెలియడక్క తప్పకుండా మనం అందరం కూడా ప్రే చేస్తాం అక్క పిల్లలు అందరు కూడా మీ పర్సనల్ ప్రేయర్ లో కూడా నిమ్మక్క కోసం ప్రే చేస్తూ ఉండాలి ఓకేనా దర్శనం ఎలా ఉందో కనుక్కున్నారమ్మ మలేరియా గాని అన్నారంట అన్నే లైన్స్ ఎక్కించుకుంటున్నారు హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నారు దర్శనం అనే కోసం కూడా మీరు అందరూ ప్రేయర్ చేయండి నిమ్మక్క ప్రైస్ హ్యాపీ టు సి యూ వచ్చి కూర్చున్నారు చాలు మాకది వెయ్యి ఏనుగులు బలం ఫీవర్ తగ్గడం లేదు అలానే ఉంటుంది అది కొంచెం డౌన్ అయితే బాగుంటది డౌన్ అవ్వట్లేదు పిల్లలు చాలా చక్కగా ప్రేరణ చేస్తారు మీ అందరు తప్పకుండా సమాధానం మన కనుక ఇస్తారు కదా సమస్త మహిమ దేవునికి ఓకే హోమ్ చెకింగ్ అయిపోయిందా ఇంకెవరైనా హోమ్ చెక్ చేయ ఎక్కడ మరి ఏ ఊరు అక్క ఆ ఊరు తల్లిదు కానీ చెన్నైలో వర్షిత్ బావ ఉన్నాడు బావకి బాగాలేదు మీరు ప్రేయర్ చేయండి అంతేనమ్మా రియా అంతే అక్క ఓకే అందరం చేద్దాం మన మధ్యలో కల్పన అక్క ఉన్నారు ఒక మాట ప్రాతిక కోసం అన్నయ్య కోసం అలాగే ఇంకెవరి కోసం వర్షిత్ అన్నది కదా చెల్లి తన కోసం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం అక్క కల్పన అక్క ప్రైజ్ లాడ్ పిల్లలు ప్రే చేసుకుందాం పరిశుద్ధ మహోన్నత వందనాలు ప్రభా ఆయన ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభా నేను మాకు గురించి నీ పాదంలో చెంత దగ్గరకు వస్తున్నాం ప్రభా ఆ భయంకరమైన శరీరంలో ఉంటున్న ఆ వేడిని యావత్తును మీరు దూరపరిచి వేసిన ఆయన సంపూర్ణ స్వస్థతను విడుదలను మీరు అనుగ్రహించండి ఆయన వాడుచున్న మెడిసిన్ లో మీ శరీరాన్ని రక్తాన్ని ఇమడ్చమని నీకు వందనాలను ఆయన దర్శన బాబుకుంటున్న నా తండ్రి ఆ జ్వరము నుండి ఆ వేడి నుండి విడుదలను దయచేసి సంపూర్ణ స్వస్థతను విడుదలను మీరు ఇచ్చి మీరు ఎక్కల చాటును భద్రపరచమని స్తోత్రం ప్రభా మరి నాయన రియా కోరిన రీతిగా ప్రభా చెన్నైలో ఉంటున్న వర్షిత్ గురించి నీ పాదముల దగ్గరకు వస్తున్నాం ప్రభా ఆ బిడ్డను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని కలిగి ఉన్న సమస్త విధమైన బలహీనతల నుండి మీరు విడుదలను అనుగ్రహించి మహిం పొందుకొని ఏసై పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకొని వచ్చినాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కల్పన అక్క పిల్లలు మీ అందరు కూడా ప్రార్థనలు ఎక్కువ నేను విశ్వసిస్తున్నాను గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇలానే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఓకేనా ప్రతి ప్రార్థనలో కూడా ఈ విషయాలు మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదామా వినాలి అందా లెసన్ ఇవాళ వద్దా డల్ గా ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు ఓకే 
లెసన్ వినాలని ఉంది అంతే హ్యాపీనెస్ తో మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు ఎవరో చూసేద్దామా రాజీ అక్క ప్రైజ్ అక్క పిల్లలు లెసన్ లోకి వెళ్ళడానికి రెడీనా అందరు రెడీ కదా చక్కగా హోంవర్క్ చూపించారు చాలా చక్కగా యాక్టివ్ గా మెమరీ వర్క్ చెప్పారు నాన్న ఓకే లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాము చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామా ఓకే మీ పొజిషన్స్ లోకి వచ్చే నాన్న వన్ టూ త్రీ పరిశుద్ధుడ తండ్రి కన్నడ పూజ్యుడ వేసేయ ఆయన ఈ సమయాన్ని మాకు దయచేసారు ప్రభు అందుకే మీకు వందనాలు స్తోత్రాన్ని ఆయన అయా ఈ బిడ్డలందరూ నాయన చేరి ఉండి ఈ సన్నిధిలో కూర్చుని ఉండగా ప్రభు వాళ్ళందరికీ నాయన మొదటిగా వినుబుద్ధిని దయచేయండి ప్రభు గ్రహించుకునే ఆత్మని దయచేయండి ప్రభు ఏ ఒక్క నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం రానివద్దు అయ్య సహాయం చేయండి ప్రభు మీ ఆత్మని మాతో నింపమని నాయన వేడుకుంటున్నానయ్యా నేనైతే వట్టి దాన్ని మట్టి దాన్ని ప్రభు నిజంగా ఏ అర్హత లేని దాన్ని ప్రభు నీ మాటలు నాయన ఆ నోట పలికి అర్హత లేదు దాన్ని అయినప్పటికీ నన్ను నిలువ పెట్టుకున్నారు ప్రభు అందుకే మీకు వందనాలు నన్ను మరుగు చేసి నాయన మీ ఆత్మతో నింపి నాయన ఈ రోజు నాయన ఎటువంటి ఆత్మీయ ఆహారం నాకు బిడ్డలకి అవసరము అదే మీరు బోధించమని సహాయం చేయమని దసన్ అంతట్లో మీ సన్ని తోడుగా ఉంచమని నాయన నా నోటికి కూడా బలం దయచేయమని మీ చిన్ని మనవులు మీ పాదాలు చెంతకి చేర్చుకోమని ఏసే అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంటున్నాం తండ్రి ఆమె పిల్లలు త్రీ టూ వన్ ఓకే నాన్న అందరూ బైబుల్స్ తీసుకొచ్చారా బైబుల్స్ తీసుకొచ్చారా నాన్న ఒకసారి బైబుల్స్ తీస్తారా ఓపెన్ చేయండి అమ్మా లూకాస్ వార్త లూకాస్ వార్త అంటే క్రొత్త నిబంధన పాత నిబంధన పిల్లలు పాతది అంటే ఇలా క్రొత్తది అంటే ఇలా చెప్పండి యాక్షన్ చేసి పాతదా క్రొత్తదా క్రొత్తది కదా ఓకే క్రొత్త నిబంధన వెరీ గుడ్ భలే తెలుసురా మీ అందరికి సూపర్ అయితే అందులో ఐదో అధ్యాయం నాన్న లూకాస్ వార్త ఐదో అధ్యాయం అంటే పేజ్ నంబర్ యాభై ఐదు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం నేను చదువుతున్నాను పిల్లలు మీరు కూడా చూడండి ఓకేనా వెంటనే వాడు వారి ఎదుట లేచి తాను పండుకొని ఉన్న మంచము ఎత్తుకొని దేవుని మహిమ పరచుచు తన ఇంటికి వెళ్ళెను వెంటనే వాడు వారి ఎదుట లేచి తాను పండుకొని ఉన్న మంచము ఎత్తుకొని దేవుని మహిమ పరచుచు తన ఇంటికి వెళ్ళెను ఓకే పిల్లలు ఈ వాక్యం ఏ సందర్భంలో జరిగిందో ఓకేనా ఏసయ్యం అంతా ఏం మాట్లాడబోతున్నాడో లెసన్ లోకి వెళ్దాం ఇవాళ ఓకే అందరు ఇటువైపు చూడండి నాన్న అందరు నా వైపు చూడండి ఒకసారి పిల్లలు మామూలుగా ఏసయ్య అంటే ఈ లోకానికి వచ్చి మనకి చాలా సువార్తలు చెప్పారు కదా సువార్త చెప్పి దేవుని సేవ చేస్తూ అనేక అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ కాలి నడకతో అనేక ఊర్లు ప్రాంతాలు ప్రయాణించారు కదా పిల్లలు అవునా అయితే అలా ఒక రోజున ఒక ప్రాంతానికి ఏసయ్య వెళ్ళారు అదే ప్రయాణంలో ఏసయ్య ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళారు అదేంటి అంటే చూడండి పిల్లలు యూదయా దేశముల ప్రతి గ్రామము నుండి యూదయ గ్రామం నుంచి పిల్లలు ప్రతి విలేజ్ నుంచి ఇంకా ఏంటంటే ఎరుషలేము నుండి కూడా ఎరుషలేము తెలుసు కదా ఎరుషలేము నుండి వచ్చిన పరిసేయులు ధర్మ శాస్త్రోపదేశకులు గ్రామంలో నుంచి వచ్చిన ప్రజలు ఉన్నారు అక్కడ ఇంకా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ గొప్పవాళ్ళుగా పిలువబడుతున్న పరిసేయులు ఉన్నారు ధర్మ శాస్త్రోపదేశకులు అంటే కొంతమంది పాస్టర్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు పెద్దలు వీళ్ళంతా కూడుకున్నారు పిల్లలు గ్యాదర్ అయ్యారు ఎందుకు గ్యాదర్ అయ్యారు అంటే ఏసయ్య ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారంట మరి ఏసయ్య ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారు అంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో కదా అమ్మో ఏసయ్య వచ్చారంట ఏసయ్య వచ్చారంట 
మేం చూడాలి మేం చూడాలి అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా వచ్చారు కొంతమంది ఏమో ఎస్ఐ ఏదో ఒకటి చెప్తాడు కదా మంచి మాటలు చెప్తాడు కదా ఎస్ఐ మన ఆత్మను రక్షించుకునే మాటలు ఆ మాటలు వినాలి మంచి మాటలు చెప్తారని ఎస్ఐ మాటలు వినాలని మీరు ఎట్లాగా ఫోర్ థర్టీ అయ్యేటప్పటికి పరుగులెత్తుకుంటూ వచ్చారో అట్లానే వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు పిల్లలు ఎస్ఐ వచ్చాడా నా ఊరికి ఆ అయితే వాళ్ళతో పాటు పిల్లలు కొంతమంది ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు పరిసెయులు కూడా వచ్చారంట అయితే ఇంకొంతమంది వాళ్ళలో ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా శాస్త్రులు కొంతమంది పరిసెయులు అబ్బో ఏసై అంట ఈయనేంటో మాకన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ పేరు తెచ్చేసుకుంటున్నాడు అని జలస్తో ఏసైను ఏం తప్పు కనుక్కుందామా అని కొంతమంది వచ్చారు చూస్తారా పిల్లలు ఏసై దగ్గరికి ఎన్ని రకాల మంది వచ్చారో కొంతమంది ఏసై అద్భుత కార్యాలు చేస్తారని వచ్చారు కొంతమంది ఏసై మంచి మాటలు చెప్తారు దాని వల్ల మన ఆత్మను రక్షించుకోవచ్చు అని వచ్చారు కొంతమంది ఏసైలో తప్పులు వెతకాలని వచ్చారు మనమైతే ఎందుకు వచ్చాం పిల్లలు ఏసీ ఏం చెప్తాడో విందాము ఆ మాటలు పట్టుకొని అలా ఎక్కేసి పరలోకి వెళ్దామని వచ్చేసాం కదా అంతేనా అంతే కదా ఉమ్ మనం త్వరగా పరలోకి వెళ్ళాలి ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క లెసన్ మన ఒక్కొక్క స్టెప్ అనమాట ఆ స్టెప్స్ అన్ని పట్టుకొని పరలోకానికి వెళ్ళిపోవాలి కదా మనం రోజుకో టికెట్ కొంటున్నాం అయితే పిల్లలు అలానే ఏసయ్య వచ్చారని చాలా మంది క్రౌడ్ అయిపోయారు ఏసయ్య ఒక ఇంట్లో గ్యాదర్ అయ్యాడు పిల్లలు ఏసయ్య ఒక ఇంటికి వచ్చాడు అయితే ఏసయ్య వచ్చాడని చెప్పాను కదా చాలా క్రౌడ్ ఉందని ఇటువైపు చూస్తే క్రౌడే డోర్ దగ్గర కూడా ఉన్నారు ఇటువైపు చూసినా క్రౌడే ఇంకా ఇటువైపు చూసిన ఇంటి చుట్టూ పిల్లలు ఇంటి చుట్టూ ప్రజలే చాలా మంది గ్యాదర్ అయ్యారు అయితే పిల్లలు ఆ రోజు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏసై అంటే అద్భుత కార్యాలు చేస్తారు కదా హెల్త్ బాగలేని వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఏమనుకుంటారు అమ్మో ఏసై మా ఊరు వచ్చేస్తున్నారు నాకు బాగాలేదు కదా నేను వెళ్ళి చెప్తాను ఏసై స్వస్థపరుస్తారు అనుకుంటాం కదా అట్లానే ఆ రోజు ఇల్లు కూడా అనుకున్నారు పిల్లలు అయితే ఒక ఆయన కంట పక్షవాతం పక్షవాతం అంటే తెలుసా మీకు పెరాలసిస్ అనమాట అంటే కాళ్ళు చేతులు ఏవి పని చేయవు ఇలా లేపాం అనుకోండి ఆ చెయ్యి ఇలా లేవదు ఇలా పడిపో కాళ్ళు లేకుండా పడిపోతుంది బాడీ లేకుండా పడిపోతుంది మీరు చూడండి మీ సంతగా మీరందరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి రైజ్ యూర్ హ్యాండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెరీ గుడ్ క్లోజ్ యూర్ ఐస్ క్లోజ్ చేయండి వెరీ గుడ్ ఓపెన్ యూ ఐస్ వెరీ గుడ్ ఇయర్స్ కట్ చేయండి అబ్బో మీరందరూ మీ సొంతగా చేసేస్తున్నారు కదా సూపర్ అయితే పిల్లలు ఆ పారలైజ్డ్ అయిన మనిషి అయితే పక్షవాతం వచ్చిన మనిషి ఏమి చేయలేడు ఇప్పుడు మనం చేసినట్లు ఏమీ చేయలేడు వాటర్ తాగాలన్నా ఎవరన్నా ఇవ్వాల్సిందే పిల్లలు ఫుడ్ అయినా తనంత తను తినలేడు ఎందుకంటే తన బాడీలో ఒక్క పార్ట్ కూడా పనిచేయదు పాపం కదా అయ్యో అనిపిస్తుంది కదా చూస్తే అలానే తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అయ్యో చాలా రోజుల నుంచి ఇలా పెరాలసిస్ వచ్చి మంచంలో ఉంటున్నాడే తన పని తను చేసుకోలేకపోతున్నాడే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు కూడా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారే వాళ్ళు కూడా చేసుకోలేరు మమ్మీ వాళ్ళు అన్ని హెల్ప్ చేయాలి అట్లా చిన్న పిల్లలు అప్పుడంటే వెయిట్ మోయగలరు చేయగలరు కానీ పెద్ద అయితే కష్టం కదా అయ్యో అని ఆ పారాలసిస్ పెరాలసిస్ వచ్చిన మనిషిని కొంతమంది ఏం చేశారంటే ప్రేమగా అమ్మో ఏసై వచ్చాడంట అందుకని ఆయన్ని మంచం మీద పడుకోపెట్టి ఆయన ఏం చేశారు ఒక మంచం తీసుకొని మంచం మీద పడుకోపెట్టి కొంతమంది మనుషులు పిల్లలు ఆయన్ని మంచంతో సహా ఏసై దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నారు మరి ఆయన నడవలేడు కదా అందుకని ఏం చేశారు మంచంతో సహా తీసుకొచ్చారు చూసారా ఎంత జ్ఞానంగా ఆలోచించారో కదా మంచంతో సహా తీసుకొచ్చేసారు అట్లాగే ఎత్తుకొని ఆయన పడుకోబెట్టుకొని ఈ పర్సన్ ని ఇలా పడుకోబెట్టుకొని మంచంతో సహా తీసుకొచ్చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ అట్లా పట్టు పట్టుకొని కొంతమంది ప్రజలు అయితే మరి ఇక్కడ ఏముంది లోపలికి వెళ్ళాలి కదా లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఆల్రెడీ చాలా క్రౌడ్ ఉంది కదా చాలా మంది ఇప్పుడు ఆ మంచం పట్టే ప్లేస్ ఉందా ఉందా పిల్లలు చెప్పండి ఉందా లేదు కదా లేదు సో ఇటు చూసిన ఎటు చూసినా క్రౌడే మరి ఏం చేద్దాము అమ్మో ప్లేస్ లేదే మనమేమో ఎంతో ఆశగా అమ్మో ఏసై వచ్చాడని సంతోషంగా వచ్చామే మరి కనీసం ఏసై దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కొంచెం ప్లేస్ కూడా లేదా ఏం చేద్దాము ఏం చేద్దాం పిల్లలు మరి ఏసై దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్లేస్ లేదు కదా ఏం చేద్దాం జోయల్ ఏం చేద్దాం వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా 
ఏసీ దగ్గరికి ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రేయర్ చేస్తూ ఎస్ఐ ప్లీజ్ అంటున్నాను ఎస్ఐ ఇవ్వట్లేదు సరేలే ఇంకా వదిలేద్దాం అనుకుందామా అలా కాదు కదా మరి ఏం చేద్దాం వాళ్ళు ఏం చేశారు అబ్బో ఇప్పటికే మోసి మోసి ఆ ఇంటి దగ్గర నుంచి వేసే దగ్గరికి మోసుకొని ఆ మంచం తీసుకొస్తే ఇక్కడ చూస్తే క్రౌడ్ అస్సలే చెమట్లు కారిపోతున్నాయి ఓ పిక్క లేదు ఇంక మా వల్ల కాదు అని ఇంక వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అవునరా కాదు అలా అనుకోలేదు కానీ పిల్లలు వాళ్ళు ఏదైతే అతనికి హెల్ప్ చేయాలని ఎంత మంచి మనసుతో తీసుకొచ్చారో అక్కడికి వచ్చాక కూడా పట్టు విడిచిపెట్టట్లా అసలే కష్టంగా ఆయన మోసుకొస్తే ఇక్కడికి వస్తే ఇంకా కష్టం అయినా వాళ్ళు పట్టు విడిచిపెట్టట్లా అప్పుడు ఆ బాగా ఆలోచించారు ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని చుట్టూ చూసి వాళ్ళకి ఒక తాట వచ్చింది పిల్లలు ఒక మంచి ఆలోచన చేశారు అదేంటో తెలుసా చెప్తాను వినండి అయితే అప్పట్లో ఇలా పెంకుటి ఇల్లు ఉంది అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇటు ఎక్కడా దారి లేదు ఈ ఇంటి మీద మనుషులు ఎవరు లేరు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ పెంకుల్ని ఒక్కొక్క పెంకుల్ని ఇట్లా పీకేసి పైన ఒక పెద్ద హోల్ చేసి ఆ హోల్ లో నుంచి మంచం తీర్చాలని అనుకున్నారు అర్థమైందా పిల్లలు కదా మనం కూడా ఏదైనా మనకు అందలేదు అనుకోండి ఏం చేస్తావు మమ్మీ ఇంట్లో లేదు ఏమైనా అందలేదు తినాలి ఆ మమ్మీని అడిగితే అది ఎట్లా ఇవ్వదు ఏం చేస్తాం ఏం చేద్దాం అని ఆలోచించి ఒక చెయ్యి రోజు స్కూల్లో వేసుకొని కష్టపడి అందుకొని తిని ఇట్లా చేసి మళ్ళీ అక్కడ పెట్టేస్తావా ఎవరండి ఉన్నారు అట్లా అలా కాదు గాని అవి మంచి పనులకు ఉపయోగించాలి ఓకేనా అలాంటి థాట్స్ వీళ్ళు ఏం చేశారు ఈ పెంకుల్ని ఓడదిద్దాం అని అనుకున్నారు ఓకేనా అర్థమైందా పిల్లలు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పిల్లలు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఇట్లా పెంకులు మొత్తాన్ని పిల్లలు కనిపిస్తుందా మొత్తాన్ని ఇలా పీకేసేశారు నాన్న పెంకులన్నీ పీకేసేశారు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీస్తున్నారు కనిపిస్తుంది నాన్న నేను ఇంతవరకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా పెంకుల్ని తీసేశారు ఒక్కొక్క పెంకు ఒక్కొక్క పెంకు చూడండి ఎంత హార్డ్ కదా ఒకవైపు ఆ మంచం మోయాలి అతన్ని సేఫ్ గా ఆ కప్పు మీద పెట్టాలి మళ్ళీ ఈ పెంకుల్ని పట్టుకోవాలి ఇదేమో ఇట్లా జాలుగా ఉంది సో అక్కడ నించోవాలి చాలా హార్డ్ కదా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కింద పడకూడదు కింద చాలా మంది క్రౌడ్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇబ్బంది రాకూడదు ఎంత సేఫ్ గా జ్ఞానంగా చాలా స్ట్రెంగ్త్ పెట్టారు పిల్లలు వాళ్ళు సో ఇట్లా మొత్తం పెంకులు అన్ని పీకేసేశారు పిల్లలు ఆ మంచం ఎంత వరకు అయితే ఆ మంచం పట్టడానికి అవసరమో చూసారా ఇలా హోల్ పెట్టేశారు కనిపిస్తుందా హోల్ కనిపిస్తుందా ఇట్లా హోల్ పెట్టేసేశారు హోల్ పెట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇందాక అతన్ని మంచం మీద తీసుకొచ్చారు కదా మరి మంచం ఏం చేయాలి ఇట్లా విసిరేద్దామా దీని హోల్ లో తప్పుని కింద పడిపోయింది కదా కదా పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది ఒక్కోసారి ఈ పారలైజ్ అయిన ఈ మనిషి కూడా ఎగిరి పడవచ్చు అవునా అందుకని మళ్ళీ ఏం చేద్దాం మళ్ళీ ఏం చేద్దాం అని వాళ్ళు మళ్ళీ ఆలోచించి ఏం చేశారంటే పిల్లలు తాళ్ళు తీసుకున్నారు ఏం చేశారు తాళ్ళు తీసుకున్నారు ఆ తాళ్ళు తీసుకొని ఇటువైపు ఇటువైపు ఇట్లా కట్టేశారు పిల్లలు జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న ఇలా తాళ్ళు కట్టేసేశారు కట్టేసి ఇప్పుడు ఈ తాళ్లతో సహా ఆ పెంకుల్లో నుంచి ఏం చేశారంటే ఇలా జాగ్రత్తగా ఇలా మొత్తం పెట్టేసేసి చిన్నగా తాళుని ఇట్లా హ్యాంగ్ చేసి ఇలా పట్టుకొని హ్యాంగ్ చేసుకుంటూ ఇలా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా దిగాలి కదా చిన్నగా వాళ్ళు అతను ఇలా దించేసేసారు అర్థమైందా అట్లా దించేశారు అమ్ము అసలు అందరు షాక్ అయిపోయారు పిల్లలు అమ్ము ఇప్పుడు అతను ఎక్కడున్నాడు ఏసయ్య ముందున్నాడు ముందు ప్లేస్ లేదని ఏం చేశారు వాళ్ళు పైన పెంకుల్లో నుంచి తీసుకొచ్చారు ఏసయ్య ముందు ఉన్నాడు చూడండి పెంకు ఎక్కడున్నాడు ఏసయ్య ముందు ఏసయ్యేమో వీళ్ళందరు క్రౌడ్ ఉన్నారు లోపల కూడా క్రౌడ్ ఉన్నారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏసయ్య దగ్గరికి ఎన్ని మంచంతో సహా తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు అందరు షాక్ అమ్మో ఎటు దారులేదు కదా ఎలా వచ్చారు ఎలా వచ్చారు ఎలా వచ్చారని అందరు షాక్ పిల్లలు 
కానీ ఎస్ఐకే అన్ని తెలుసు ఏంటి అంటే అప్పుడు చెప్పారు ఎక్కడా ఖాళీ లేదని పై నుంచి ఇట్లా దించారు అని చెప్పారు సో అప్పుడు ఎస్ఐ ఎస్ఐ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారు అమ్మో ఎంత గొప్ప విశ్వాసం మీద అసలు ఎంత గొప్ప విశ్వాసం చూడండి పిల్లలు అస్సలు పట్టు విడిచిపెట్టట్లా వాళ్ళ నమ్మకం ఏంటంటే ఎంత కష్టపడ్డా చివరికి ఏసయ్య కార్యం చేస్తారు ఏసయ్య స్వస్థత ఇస్తాడు అర్థమైంది కదా ఆ నమ్మకం లేకపోతే ఇంత చేస్తారు ఆ పిల్లలు చేయలేరు కదా చేయరు కాన్ఫిడెంట్ ఏంటి అంటే ఏసయ్య ఖచ్చితంగా స్వస్థపరుస్తాడు అర్థమవుతున్న పిల్లలు ఏసయ్య మనం అడిగితే ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఏది కావాలని మనం అడిగినప్పటికీ ఏసయ్య ఏం చేస్తారు ఖచ్చితంగా కార్యం చేస్తాడు బాగా గుర్తు పెట్టుకుని పిల్లలు ఇంత చిన్న కష్టం వచ్చినా ఇంత పెద్ద కష్టం వచ్చినా ఇబ్బంది అయినా ఫీల్ అంత హెల్త్ బాగలేకపోయినా ఏదైనా సరే దేవుని ప్రజెన్స్ లో మనం ఉంటే ఏసయ్య మనకి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారు నమ్ముతున్నారా ఈ మాటని వెరీ గుడ్ అయితే వీళ్ళు కూడా అలానే మీలాగానే నమ్మారు పిల్లలు నమ్మి ఏసయ్య దగ్గరికి ఇన్న తీసుకొస్తే ఏసయ్య మొదటగా ఏమన్నాడో తెలుసా పిల్లలు ఏమన్నాడో తెలుసా చాలా ఆశ్చర్యపోయి నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి బాగా వినండి నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అన్నారు పిల్లలు నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అంటే మొదటగా ఓకే నాన్న నువ్వు స్వస్థపరు నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాను అనలేదు నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి పిల్లలు ఏసయ్య మనల్ని స్వస్థపరుస్తున్నాడు లేదా మన మనకి ఏదైనా అడిగింది చేస్తున్నాడు అంటే మొదటగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఏసయ్య మనల్ని క్షమించాడు జేసన్ అండ్ జోయల్ ఏం చేస్తున్నాడా ఏసయ్య మనల్ని క్షమించాడు అర్థమైందా ఏసయ్య మనల్ని క్షమిస్తే అప్పుడు మనకి స్వస్థత వస్తుంది సో ఏసయ్య మనల్ని క్షమించినట్లే మనం కూడా మన ఎదుటి వాళ్ళని క్షమించాలి ఓకేనా అది కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఏసయ్య క్షమించాడు అనేటప్పటికి అక్కడ చాలా మంది ఇందని నేను ఫస్ట్ లో చెప్పాను కదా నాన్న కొంతమంది శాస్త్రులు పరిసయ్యులు వీళ్ళు కూడా వచ్చారని కొంతమంది ఏసయ్యలో తప్పులు వెతకాలని వచ్చారని చెప్పాను కదా అయితే పిల్లలు ఈ పరిసయ్యులు శాస్త్రులు ఉన్నారే వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు గొనుక్కుంటున్నారు అబ్బో ఈయనేంటి దేవ దూషణ చేస్తున్నాడు ఈయనేంటి పాపాలు క్షమించానంటున్నాడు పాపాలు క్షమించేది దేవుడు ఒక్కడే కదా మనుషుల ప్రతి పాపాలను క్షమించేది దేవుడు అయితే ఈయనంటే పెద్ద దేవుడు లాగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అని వాళ్ళు మనసులో అనుకుంటున్నారు మనసులో అనుకుంటే ఏసైకి అర్థమైపోయింది ఏసైకి అర్థమైపోయి ఏసై అంటున్నాడు మీకు ఇంకా అర్థం కావడంలేదా మనుష్య కుమారునికి పాపాలు క్షమించే రైట్ ఉంది స్వస్థపరిచే రైట్ ఉంది ఆ శక్తి ఉంది మనిషి కుమారుడికి ప్రతి హక్కు ఉంది పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అంట అంత సులభమా స్వస్థపరిచి లేదు నువ్వు స్వస్థపడ్డ స్వస్థపరచబడ్డావు లేచి వెళ్ళు అని చెప్పడం కూడా అంత సులభం అనుకుంటున్నారా సులభం కాదు కానీ నాకు ఆ రైట్ ఉంది కాబట్టి అది నాకు సులభమే అర్థం అవుతుందా పిల్లలు ఏసయ్యకి ప్రతి ఒక్క హక్కు ఉంది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నానా ఏసయ్య మన పాపాలు క్షమించగలడు మనల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళగలడు మనల్ని శారీరకంగా కూడా స్వస్థపరచగలడు ఈయన అన్నింటికి మనకి చాలిన దేవుడు ఓకేనా ఈయన నిజంగా మనం ఫీల్ అయితే నానా ఏసయ్య మనకి ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనమాట ఒక మంచి స్నేహితుడు ఎలాంటి ఫ్రెండ్ మంచి స్నేహితుడు స్నేహితుడు చాలా మంది ఉంటారు కానీ లోకంలో మంచి స్నేహితుడు ఇంకా దానికి వొకాబులరీ సరిపోదు అనమాట చెప్పడానికి ఏసై గురించి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు కూడా మన మంచినే కోరుకుంటారు అది ఏసై అనమాట సో ఈ మంచి స్నేహితుని గురించి వాళ్ళు కొనుక్కున్నప్పటికీ కూడా ఈయనకు అర్థమైపోయి మీరేంటి అలా ఏంటి ఇలా ఏంటి అని వాళ్ళని తిట్టలేదు కానీ ఏసై గురించి తను తన గురించి తాను ఇంట్రాక్షన్ కూడా చెప్పుకున్నారు అయితే వెంటనే వాళ్ళ ముందే ఏం చేశారో తెలుసా ఏసయ్య ఇతని వైపు చూసి నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి నీవు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకొని వెళ్ళు అని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు పిల్లలు ఇందాక పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు నీవు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకొని వెళ్ళు ఇతని పొజిషన్ ఏంటి పిల్లలు ఇందా చెప్పాను కదా మీకు ఇతని పొజిషన్ ఏంటి తనంతట తను చేయి ఎత్తగలడా కూర్చోగలడా కదలగలడా కనీసం ఇట్లా ఇట్లా అయినా మూవ్ చేయగలడా చేయలేడు కదా చిన్న పిల్లలు అనుకోండి వన్ మంత్ టూ మంత్ త్రీ మంత్స్ వాళ్ళు అసలు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు మూవ్ అవ్వలేరు కదా ఒక ఒక వన్ మంత్ లోపు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు మూవ్ అవ్వలేరు మనం కదిలిస్తేనే కదులుతారు 
మనం ఏదన్నా చెప్తే వాళ్ళకి ఏదన్నా కావాలంటే మనం ఇవ్వాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న ఇతన్ని వేస్తే ఏం చెప్తున్నారు నువ్వు లేచి నువ్వు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకొని ఎత్తుకెళ్ళు అంట అబ్బా అందరేంది అమ్మో ఏం జరిగిద్దో ఏం జరిగిద్దో చూద్దాం ఏం జరిగిద్దో చూద్దాం అని చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నారు చాలా విస్మయం అందుతున్నారు ఆ నోరు ఇట్లా ఎళ్ళబెట్టి చూసేస్తున్నారు పిల్లలు ఏం జరుగుంటది మరి అస్సలు కథలు లేని వ్యక్తి మరి ఏసై చెప్పాక కదిలి ఉంటాడంటారా కదిలి ఉంటాడంటారా అలానే పడుకొని ఉంటారా ఓ వెరీ గుడ్ మీరు కూడా చక్కగా చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పారో పిల్లలు ఇతను ఏం చేశాడంటే లేచి నించోని ఇతని మంచం ఎత్తుకొని చక్క 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 అట్లా నడుచుకొని ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు నిజంగా అయితే దారిలో ఏం చేశాడో తెలుసా స్వస్థపరిచిన ఏసయ్యని మర్చిపోకుండా మహిమ పరుస్తూ ఏం చేస్తున్నాడు ఏసయ్యని మహిమ పరుస్తూ స్వస్థత వచ్చేసింది కదా అని ఏసయ్యని మర్చిపోలేదు పిల్లలు ఏసయ్యని మహిమ పరుస్తూ మంచం ఎత్తుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు మంచాన్ని మోసుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు తనను తనుగా నిలబడలేని మనిషి మంచం మోస్తూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఏసయ్య నామానికి వస్తుంది మహిమ కలుగుని కాక ఏసయ్యకి వే వే వేల స్తోత్రాలు అని ఏసయ్యని మహిమ పరుస్తూ ఇంటికి వెళ్ళాడు అబ్బ చేసిన దానికి మర్చిపోకుండా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుతూ ఇంటికి వెళ్ళాడు అయితే అక్కడ చూసిన వాళ్ళందరికీ పిల్లలు ఆశ్చర్యం అసలు అమ్ము ఎలా వెళ్ళాడు ఎలా వెళ్ళాడు ఎలా వెళ్ళాడు అసలు ఎలా నడిచాడు ఎంత ఆశ్చర్యమో కదా చాలా ఆశ్చర్యపడిపోయారు అందరు సో అయితే ఏసయ్య కూడా చాలా సంతోషించారు అందుని బట్టి అతను నడిచి వెళ్ళడం బట్టి ఏసయ్య అతను ఏసయ్యని స్థుతించడాన్ని బట్టి సో పిల్లలు ఇక్కడ అతని విశ్వాసం మొదటగా అతను తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని ఏసయ్య చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్ళకు వచ్చిన కష్టంలో శ్రమలో వదిలి పెట్టకుండా పట్టుదలగా ఏం చెయ్యాలని ఆల్ట్రేషన్ ఆలోచించి ఈ పెంకులు విప్పి మరీ లోపలికి తీసుకెళ్లారు అది చూసి ఏశ్వర్య ఏసయ్య చాలా ఆశ్చర్యపడిపోయారు పిల్లలు మనం కూడా మనకు వచ్చిన కష్టంలో ఇబ్బందిలో ఏసయ్యని విడిచి పెడ విడిచి పెట్టచ్చా ఏసే దగ్గర నుంచి సమాధానం రావటం లేదు అని చెప్పి నీరస పడచ్చా కాదు కదా నిరాశ పడకూడదు అలసిపోకూడదు బాధ పెట్టుకోకూడదు మనసులో కృంగిపోకూడదు ఎంత కష్టం వచ్చినా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి నా ఏసే ప్రతి ఒక్క అపజయాన్ని జయించిన జయశాలి కదా అన్నిటినీ జయించాడు కదా పునరుద్ధానం కూడా పొందాడు కదా ఏసయ్య అంత గొప్ప దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి పిల్లలు మనం చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి మనకు వచ్చిన కష్టంలో ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా పిల్లలు చిన్న కష్టం వచ్చినా వెంటనే మీరు ఏసయ్యని గుర్తు తెచ్చుకోండి మర్చిపోవద్దు ఏసయ్యని గుర్తు తెచ్చుకోవడం మీరు మర్చిపోవద్దు ఓకేనా అబ్బా ఎట్లా 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 అని మనకు మనమే కంగారు పడిపోవద్దు ఎట్లా ఏంటి నా ఏసయ్య ఉన్నాడు కదా నాకు ఎవరున్నారు మనకి ఏసయ్య ఉన్నాడు కదా నా ఏసయ్య ఉంటే నాకు భయం ఏంటి అన్నట్లుగా మనం వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు దేవుడు కూడా మన విశ్వాసాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయి మన పట్ల ఆయన యొక్క కార్యాన్ని చేస్తాడు పిల్లలు నిజంగా చాలా రోజుల నుంచి తక్కువ మంది వస్తున్నారు ఇప్పుడైతే ఈ రోజు కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకా చాలా మంది రావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు మీకు ఒక మాట చెప్పన ఏదైనా సంపాదించుకోవచ్చు కానీ టైం పోతే సంపాదించుకోలేమంటారు కదా మనీ సై సేవ్ పోయిన మనీ సంపాదించుకోవచ్చు ఈ లోకంలో ఏదైనా బట్టలు కానీ వస్తువులు కానీ బంగారం కానీ సంపాదించుకోవచ్చు కానీ టైం పోతే సంపాదించుకోగలం మా పిల్లలు వన్ మినిట్ కూడా మనం వన్ సెకండ్ కూడా మనం వన్ మూమెంట్ కూడా మనం సంపాదించుకోలేము కానీ మీకు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్పనా మీరు చాలా టైం సేవ్ చేస్తారు తెలుసా ఎలానో తెలుసా మీరు ఇప్పుడు సండే స్కూల్ లో కూర్చున్న ప్రతి సమయాన్ని మీరు సేవ్ చేసుకున్నట్లే అది పర్లో పోల బ్యాంక్ లో వేశారు మీ టైం ని తెలుసా ఎంత ధన్యత దేవునికి మహిమ ఈ విషయంలో ఇంత గొప్ప ఆపర్చునిటీ నాన్న ఏసయ్య శాలం భాష గారి ద్వారా అక్క వాళ్ళు శామక్క నిమ్మక్క వాళ్ళు నిజంగా ఎంత ప్రయాసతో కూర్చొని వీళ్ళ యొక్క ఎంకరేజ్ వల్ల టీచర్స్ అందరూ ఎంకరేజ్ వల్ల మనం ముఖ్యంగా మీ పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ వల్ల మీకు తెలియకుండా మీరు చేసిన ఈ గొప్ప పని తెలుసా ఇది ఏసయ్య ఆత్మను మనతో ఉంచి చేయించిన పని ఏంటి అంటే ఎవ్వరూ సేవ్ చేయలేని రీగెయిన్ చేయలేని టైం ని మనం ఏసయ్య అకౌంట్ లో వేసేసాం బ్యాంక్ లో మన టైం మనకి పరలోకంలో రెడీగా ఉంది తెలుసా అర్థమైందా సో కంటెంట్ ఏంటి అంటే మనం 
ఏసై అని కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏసైని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి విశ్వాసంలో విడిచిపెట్టకూడదు నీ దాస చెందకూడదు డిస్కరేజ్ అవ్వకూడదు పట్టు విడిచిపెట్టకుండా ఉండాలి ఈ శాస్త్రులు పరిసయ్యలాగా ఏసయ్యలో తప్పులు వెతికే వాళ్ళలాగా ఉండకూడదు ఓకేనా ఏసయ్యని బాధ పెట్టే వాళ్ళలాగా ఉండకూడదు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి ఓకేనా నాన్న సరే మెమరీ వర్క్స్ చూద్దామా జాగ్రత్త చూడమ్మా రోమ పన్నెండు పన్నెండు నిరీక్షణ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా నాన్న ఎవరైనా ఒక ఇద్దరు ఓరల్ చెప్దు ఓరల్ చెప్దు ఓకే నిరీక్షణ గలవారై నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు సంతోషించుచు శ్రమయందు శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై ఓర్పు గలవారై ప్రార్థనయందు ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగి ఉండుడి పట్టుదల కలిగి ఉండుడి నాన్న ఇది మీకు పెద్దది అనిపిస్తే చిన్న పిల్లలు మీరు చదవలేకపోతే ఈ టూ లైన్స్ చదవండి ఈ టూ లైన్స్ కూడా మేము టైం స్పెండ్ చేయలేము అక్క స్కూల్ వర్క్ ఉందనుకుంటే ఇంత వరకైనా చదవండి ఓకేనా ప్రార్థన ఎందుకు పట్టుదల కలిగి ఉండేది ఇప్పుడు యాక్షన్ తో చెప్పుకుందామనా ఓకే నిరీక్షణ గలవారై శ్రమయందు ఓర్పు కలిగి సారీ ఓర్పు కలవారై పట్టుదల కలిగి ఉండుడి రోమా పన్నెండు 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 పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్దామా యాక్షన్ తో ఓకే లాస్ట్ వచ్చిన చెప్పుకున్నాము ఇందులో చిన్న పిల్లలందరూ అది చెప్పండి మీరు చెప్పగలిగితే మొత్తం చెప్పండి ఓకేనా అది మీ క్యాబిలిటీ ప్రార్థన ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి ఉండుడి రోమా పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన పరిశుద్ధిరా తండ్రి గనుడా పూజ్యుడ ఏసయ్య ప్రభు నీ కనువైన నామానికి వందనాలయ్యా అయ్యే ఈ సమయాన్ని మాకు ఇచ్చారు వందనాలు ఈ బిడ్డల్ని సమకూర్చారు వందనాలు ఆయన ఈ రోజు లెసన్ ద్వారా మీరు మహిమ పొందారని నేను అనుకుంటున్నాను బ్రవ్వ ఆయన నన్ను నిలబెట్టుకున్న విధానానికే వందనాలు ఈ బిడ్డలందరూ నాయన లెసన్ గ్రహించి ఏసయ్య ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ అవసరం వచ్చినా అది ఎంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అయినప్పటికీ అయ్యా మీరున్నారు కదా ఏసయ్య మాకు మీరు చాలా గొప్ప దేవుడు కదా మీ వైపు చూసి నాయన సంతోషించటం నిరీక్షణ కలిగి ఉండటం ఓర్పి కలిగి ఉండటం పట్టుదల కలిగి ఉండడం మా అందరికీ నేర్పించండి ప్రభ సహాయం చేయండి ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోండి చేరు వచ్చిన ప్రతి చిన్ని బిడ్డని ప్రభ వారి యొక్క కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాళ్ళ అవసరాల అక్కర్లు మీరు తీర్చండి ప్రభ సహాయం చేయండి అయా నాయన నిమ్మకంత ఆరోగ్యం వాళ్ళపోయిన ప్రభ మీరు నాయన సమకూర్చుకొని ప్రభ అక్కని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టినందుకే వందనాలు అయా అస్వస్థత నుంచి విడుదల ఇవ్వమని నాయన మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభ మా కుటుంబాలందరినీ బలపరుచుకొని అయా విసుక్కోకుండా నాయన ఈ సండే స్కూల్ నాయన ఈ స్కూల్ అని విసుక్కోకుండా సంతోషంగా నీ సన్నిధికి పరుగులొత్తే బిడ్డలుగా నన్ను మా అందరినీ చేయమని ఏసయ్య తప్పులుంటే మన్నించమని చిన్ని మనవుల్ని మీ పాదాల చెంతకు చేర్చుకోమని ఏసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread that forgive our despises. Lead us not into temptation, but there will us no evil, that thy name is the kingdom, power and the glory for our end. Amen.
ఇంకా 